Oferecimento WAM Brasil, de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo. O Atlético já trabalha para os duelos em 2021, traçando objetivos. Em relação à nossa pretensão no restante da temporada, do campeonato, na verdade, eu almejo e tenho certeza que a gente vai conseguir nossa primeira meta, que é a pontuação para não cair. Nossa, nossa equipe sabe do que é necessário fazer. É, sabemos que precisamos de pelo menos mais 11 ou 12 pontos. Então, nosso primeiro objetivo é esse. Depois que alcançarmos esses objetivos, pretendemos coisas maiores, mas nosso primeiro objetivo está aí, está para todo mundo, ninguém... A gente não tem nada que esconder de ninguém. É continuar trabalhando, fazer o que vem sendo feito, que a gente vai conseguir o mais rápido possível. Éder também está de olho nas próximas partidas do Brasileirão, contra Vasco e Bahia. Esses dois próximos jogos, para a gente, cara, a gente só está pensando nos seis pontos. Claro que existe um adversário, tem dificuldade do jogo, então... Mas o nosso pensamento é só nas duas vitórias. A gente sabe que essas duas vitórias elas são fundamentais na nossa competição. Nesse restante, né? São, faltam 10 partidas. Então, essas duas vitórias, ela meio que nos dá um norte. O que, que a gente vai conseguir dentro da competição. E o zagueiro comemora a boa temporada. Eu cheguei, né? Cheguei meio desconhecido pela torcida. Pelo meu 2019 é, razoável. Não fiz bons jogos no esporte. Fiz poucos jogos, na verdade. Então, eu cheguei aqui mais como uma aposta. Mas eu acreditava no meu trabalho, assim como a diretoria já, já me conhecia. E eu acho que o segredo foi a paciência e o trabalho. Quando eu cheguei, o Gilvan e o Oliveira eram titulares absolutos. E em nenhum momento eu faltei com respeito com eles. Estavam sempre apoiando eles, porque são jogadores que eu gosto bastante. Temos uma relação muito boa. Então, tive paciência e sabia que o meu, meu momento ia chegar. Devido à pandemia, seriam muitos jogos e, como o nosso elenco é enxuto, mas de muita qualidade todo mundo ia acabar tendo sua oportunidade. E quando eu tive, eu procurei agarrar para não sair mais. E hoje eu posso falar tranquilamente que eu fiz o melhor ano da minha carreira, é, com um volume de jogo muito bom e dando qualidade e ajudando da, da forma como eu poderia.